இழைக்கப்பட்டிருக்கிற அநீதி குறித்து செய்தியாளர்களிடம் சந்தித்து விவரங்களை தெரிவித்திருந்தேன் அதனுடைய தொடர்ச்சியாக நேற்றைக்கு முன்தினம் தென்னக ரயில்வேயினுடைய முதன்மை மக்கள் தொடர்பு அலுவலர் பத்திரிகை செய்தி ஒன்றினை வெளியிட்டிருக்கிறார் நான் வந்து கடந்த காலங்களில் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தில் துவங்கி கடந்த பத்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக மத்திய பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்ட நியூ லயன் புதிய வழித்தடத்துக்கான பத்து புதிய வழித்தடத்திற்கு தலா ஆயிரம் ரூபாய் வீதம் பத்தாயிரம் ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் நார்த்தன் ரயில்வே வடக்கு ரயில்வேக்கு புதிய நியூ லைன் புதிய வழித்தடத்திற்கு சுமார் ஏழாயிரம் கோடி ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது இது தமிழகத்திற்கு இழைக்கப்பட்ட பெரும் அநீதி என்று குறிப்பிட்டிருந்தேன் தென்னக ரயில்வேயினுடைய அந்த செய்திக்குறிப்பில் நான் எழுப்பிய இந்த குற்றச்சாட்டை பற்றி அவர்கள் எதுவும் சொல்லவில்லை இந்த பு ப பத்து புதிய வழித்தடத்திற்கும் பத்தாயிரம் தான் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று நாங்கள் சொன்னதை அவர்கள் எதுவும் மறுக்கவில்லை எனவே அது மீண்டும் உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நான் இந்த நேரத்திலே தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதற்கு பதிலாக அவர்கள் டபுளிங் பற்றி இரட்டை வழிப்பாதையை பற்றிய ஒரு செய்தியை வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் உப்பு எங்கே என்று கேட்டால் பருப்பு இதோ இருக்கிறது என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் சரி அவர்கள் சொல்லியிருக்கிற அந்த பருப்பின் விவரத்தை பார்ப்போம் அதாவது புதிய இரட்டை வழிப்பாதை ஆறு இரட்டை வழிப்பாதைகள் இந்த பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லி ஆறுக்கான விவரத்தை குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் அதில் ஒன்று அந்த ஆறு திட்டங்களுக்கும் சேர்த்து மொத்தமாக எண்ணூற்றி இருபத்தி ஓரு இருபத்தி ஆறு கிலோமீட்டருக்கு எட்டாயிரத்தி ஐநூற்றி ஓரு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டிருப்பதாக வந்து அந்த திட்ட மதிப்பீட்டை பற்றி அவர்கள் விளக்கியிருக்கிறார்கள் அவற்றில் வந்து தர்மாபுரம் பாகலா காட்பாடி இரட்டை பாதை இரநூத்தி தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கோடி திட்டம் என்று கூறியிருக்கிறார்கள் இது தென் மத்திய ரயில்வேயினுடைய திட்டம் இந்த வழித்தடத்தில் சுமார் தொண்ணூறு சதவிகிதமானது ஆந்திர மாநிலத்துக்கானது அதே போல ஓசூர் ஓமலூர் இரட்டை பாதைக்கு நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் ஆயிரத்தி நானூற்றி எழுபது கோடி ரூபாய் திட்டம் என்று கூறுகிறார்கள் இது தென் மேற்கு ரயில்வேயினுடைய திட்டம் இந்த வழித்தடத்தில் தொண்ணூறு சதவீதம் கர்நாடக மாநில பகுதியாகும் தென் மத்திய ரயில்வே மற்றும் தென் மே மேற்கு ரயில்வேயின் திட்டங்களை தென்னக ரயில்வே தமிழகத்தின் திட்டமாக எப்படி கூறுகிறது என்பதை முதலில் விளக்க வேண்டும் மேற்குறிப்பிட்ட இரண்டை தவிர மற்ற நான்கு இரட்டை வழிப்பாதைக்கான திட்டங்கள் ஒன்று காட்பாடி டு விழுப்புரம் இரண்டு சேலம் கரூர் திண்டுக்கல் மூன்று ஈரோடு கரூர் நான்கு சென்னை பீச் டு சென்னை எலும்பூர் ஆகிய நான்கு மட்டுமே தமிழகத்திற்கான தென்னக ரயில்வேயின் புதிய இரட்டை வழிப்பாதை திட்டங்களாகும் தென்னக ரயில்வே செய் செய்திக்குறிப்பில் உள்ளது போல எண்ணூற்றி இருபத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் நீளத்துக்கான ஐயாயிரத்தி எண்ணூற்றி ஓரு கோடி திட்ட மதிப்பு என்பது உண்மை அல்ல மாறாக முன்னூற்றி எண்பத்தி ஓரு கிலோமீட்டர் நீளத்துக்கான நாலாயிரத்தி நூறு கோடி திட்ட மதிப்பு தான் தென்னக ரயில்வேயின் தமிழகத்திற்கான புதிய இரட்டை வழிப்பாதை திட்டமாகும் இதில் அதிர்ச்சி தரத்தக்க உண்மை என்னவென்றால் இவர்கள் சொல்லுகிற இந்த இரட்டை வழிப்பாதைக்கான இந்த ஆறு புதிய திட்டங்களுக்கும் இந்த ஆண்டு தலா ஆயிரம் ரூபாய் வீதம் ஆறாயிரம் ரூபாய் மட்டுமே ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது இதுதான் இதில் மிக முக்கியமான ஒன்று அதாவது ஏற்கனவே நாங்கள் சொன்னதை போல நியூ லயன் புதிய வழித்தடத்திற்கு கடந்த காலங்களில் அறிவிக்கப்பட்ட புதிய வழித்தடங்கள் பத்து வழித்தடத்திற்கு தலா ஆயிரம் ரூபாய் வீதம் பத்தாயிரம் ரூபாய் ஒதுக்கியிருக்கிறார்கள் இந்த ஆண்டு ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிற அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிற இரட்டை வழிப்பாதை டபுளிங் புதிய இரட்டை வழிப்பாதை நான்கு திட்டங்களுக்கும் தலா ஆயிரம் ரூபாய் வீதம் நான்காயிரம் ரூபாய் ஒதுக்கி இருக்கிறார்கள் என்பதுதான் இதில் உண்மை ஆனால் நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டதைப் போல நார்த்தன் ரயில்வேக்கு சுமார் ஏழாயிரம் கோடி ஒதுக்கியிருக்கிறார்கள் எனவே புதிய திட்டம் அது வந்து நியூ லைன் ஆனாலும் சரி அல்லது டபுளிங் ஆனாலும் சரி புதிய இரட்டை வழிப்பாதை ஆனாலும் சரி இரண்டிலும் தமிழகத்திற்கு மிகப்பெரிய அநீதி இழைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை இந்த நேரத்திலே நான் தெளிவுபடுத்திக் கொள்கிறேன்
அது நீங்கள் அவங்ககிட்ட தான் கேட்கணும் அதை கூட வந்து ஒரு பத்திரிகை செய்தி வந்து தென்மேற்கு ரயில்வே மற்றும் வந்து அது தென்மேற்கு ரயில்வே மற்றும் தென் மத்திய ரயில்வேயினுடைய திட்டங்களை தென்னக ரயில்வேயினுடைய திட்டமாக தென்னக ரயில்வேயினுடைய தலைமை செய்தி தொடர்பாளர் வந்து பத்திரிகை செய்தியாக கொடுக்கிறார் என்றால் ரொம்ப பதட்டமாக அவசரமாக இதை கையாண்டிருக்கிற கையாள்கிறார்கள் என்று தான் நான் நினைக்கிறேன் நான் நேர் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டதைப் போல புதிய ரயில் திட்டங்கள் புதிய வழித்தடம் நியூ லயன் புதிய வழித்தடம் பத்து ரயில் பத்து வழித்தடத்திற்கும் அதை கைவிட்டுட்டோம்னு அறிவித்தா அது மக்கள் மத்தியில் ஒரு பெரிய கொதிப்பை உருவாக்கும் என்பதனால தான் அப்படி சொல்லாமல் ஆயிரம் ரூபா ஆயிரம் ரூபா கொடுத்துருக்காங்க அதே போல் நியூ ஸ்கீம் என்று இந்த பட்ஜெட்டில் அறிவிச்சிருக்கிற எட்டாயிரம் ரூபாய் ஏறக்குறைய நாலாயிரத்தி சொச்சம் கோடி மதிப்பிலான திட்டத்திற்கும் தலா ஆயிரம் ரூபா வீதம் நான்காயிரம் ரூபாய் தான் ஒதுக்கியிருக்கிறாங்க இதை நேற்றைக்கு பாராளுமன்றத்திலையும் நம்ம வந்து எழுப்பியிருக்கிறோம் தொடர்ச்சியாக அமைச்சரின் கவனத்துக்கும் கொண்டு செல்வோம் அதே போல் நான் வந்து இப்போ ரயில்வே துறையினுடைய ஆலோசனை குழு உறுப்பினராக இருக்கிறேன் அதிலும் இந்த பிரச்சனையை எழுப்புவேன் ஆனால் இதுவெல்லாம் வந்து இது எல்லாவற்றையும் விட தமிழகத்தினுடைய மக்கள் தமிழக அரசு அரசியல் கட்சிகள் அனைத்தும் மிக கடுமையாக இதற்கு எதிர்வினையாற்ற வேண்டும் கண்ணுக்கு முன்னால் இருக்கிற உண்மை ஒரு ஒரு ரயில்வேக்கு நார்த்தன் ரயில்வேக்கு ஏழாயிரம் கோடி என்பதும் தமிழக ரயில்வேக்கு சில ஆயிரங்கள் என்பதுக்கும் மழைக்கும் மடுவுக்குமான வித்தியாசம் நீங்கள் என்ன மறைச்சாலும் பட்ஜெட்டில் இருக்கிற ரயில்வே திட்டங்களில் இருக்கிற புள்ளிவரத்தினுடைய உண்மை இதுதான் எனவே இது சம்பந்தமாகத்தான் வந்து முதலில் வந்து இதை வந்து விளக்கப்பட வேண்டும் தனியான ரயில்வே பட்ஜெட் இல்லாததுனால என்ன புள்ளிவரம் என்பதே பொது சமூகத்திற்கு பளிச்சு வரல இப்போ நம்ம கேள்விகளை எழுப்பின பிறகு தான் தென்னக ரயில்வே இரண்டு முறை வந்து நேற்றைக்கு ஒரு முறையும் நேற்றைக்கு முன்தினம் ஒரு முறையும் விளக்கங்கள் கொடுத்துருக்கு புள்ளிவரங்களை அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியில் வெளியிட்டு கொண்டு இருக்கிறாங்க எனவே இது சம்பந்தமாக இன்னும் கூடுதலான ஒரு விழிப்புணர்வு தேவை என்பதான் என்னுடைய கருத்து திட்டங்களில் புறக்கணிக்கப்படுகிறது அதில் இது வந்து வெளிப்படையாக ரொம்ப உச்சமான ஒரு விஷயமாக இருக்கு புதிய திட்டங்களை பொறுத்தவரை ஏற்கனவே இருக்கிற ஒதுக்கின திட்டங்களுக்கு அவன் பணம் ஒதுக்கியிருக்கிறாங்க அதுலேயும் ஒரு பெரிய பாரபட்சம் இருக்குது போதுமான ஒதுக்க பண்ணல நியூ ஸ்கீம் அப்படின்னு வர்றப்ப ஒரு ஒரு ரயில்வேக்கு ஏழாயிரம் கோடியும் நம்முடைய ரயில்வேக்கு சில ஆயிரங்களும் ஒதுக்குவது என்பது மிகப்பெரிய பாரபட்சம் என்று நான் நினைக்கிறேன் தீர்மானத்தை மார்க்சிஸ்ட் கட்சியுடைய மாநில செயலாளர் சென்னையில் இந்த பிரச்சனையை வந்து பத்திரிகையில் சொல்லியிருக்கிறாரு அடுத்து இது சம்பந்தப்பட்ட போராட்டங்கள் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களும் தலைவர்கள் முடிவெடுப்பார்கள் இந்த பாராளுமன்றம் முடிச்சு இப்போ தான் வந்திருக்கிறேன் நிச்சயமாக ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டம் பற்றி வந்து மீண்டும் ஒரு முறை நாங்கள் வந்து பேச இருக்கிறோம் ஆய்வு செய்திருக்கிறோம் அது பண்ணிவிட்டு நான் சொல்கிறேன் இருபது நாளைக்கு முன்னாடியே ஒரு பத்திரிகை செய்தி எழுதியிருக்கேன் தமிழக முதலமைச்சருக்கான ஒரு கடிதமும் எழுதப்பட்டிருக்கு ஏன்னா வந்து ஒரு துவக்க கட்ட ஆய்வுக்கான நிதியை ஒதுக்கி மதுரையில் மெட்ரோவுக்கான வாய்ப்புகளை உருவாக்குவதற்கான வேலையை தமிழக அரசு உடனடியாக செய்ய வேண்டும் இங்கே இருக்கிற இரண்டு மந்திரிகளும் உடனடியாக அதில் தலையீடு செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு இருபது நாட்களுக்கு முன்பு வந்து முதலமைச்சருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதியிருக்கிறேன் என்பதும் தொடர்ச்சியாக அதை வலியுறுத்துவோம் என்று தெரிவிக்கலாங்களா நன்றி